ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വാട്ട് ഈസ് ടു ലവ് എന്താണ് യഥാർത്ഥ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു അവർ കം ബ്രേക്കപ്പ് ഓർ ഡൈവോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രേക്കപ്പ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് ഓവർകം ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാരേജിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികൾ കാണുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു പിന്നീട് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചില നിരാശകളും വേദനകളുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരും ഈ വീഡിയോ കാണുക ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതാരുടെ മേലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കത് യോജിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഇവിടെ ഇതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊരാളുടെ അഭിപ്രായമേ പറയുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അത് പറയാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കാനോ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുവാനോ ഉള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതോ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും ഔട്ടാവാം കാരണം നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിലാണ് ഈ വീഡിയോ കാണണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ചെറിയ പട്ടിയുണ്ട് ഈ പട്ടി എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ കുരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും പട്ടിയെ പേടിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയില്ല ഞാൻ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പട്ടി വളരെ സ്നേഹത്തോടാണ് എന്നോട് പെരുമാറാറുള്ളൂ ഞാൻ പേടിയില്ലാതെയാണ് പട്ടി എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പട്ടി എന്നെ ഒരിക്കലും കടിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴാണോ നൂറ് ശതമാനം ഭയം എന്നിൽ നിന്നും പോയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പട്ടിയോടുള്ളത് സ്നേഹമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമുക്ക് പേടിയാണ് നമ്മളെ വിട്ടുപോകുമോ നമ്മളെ ചതിക്കുമോ എന്നുള്ള പേടി ഈ പേടിയാണ് പല ബ്രേക്കപ്പിനും കാരണം നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം പിന്നീട് സോ ഫിയർ യെസ് ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് വാട്ട് ഇസ് ദ നീഡ് ഓഫ് യുവർ ലവ് ഓർ മാരേജ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എട്ടാം എട്ട് വയസ്സുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി യു ഡോ ഹാവ് ദ ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ലവ് ഓർ മാരേജ് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഫീലിംഗ്സ് ഇല്ല പൂമ്പാറ്റകളെ പിടിച്ചും അല്ലേ മറ്റേ സ്കെച്ച് പേനയൊക്കെ വരച്ച് നടന്നിരുന്ന വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ലെവൻ ആ അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ആ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വലുതാവും ഡോക്ടറാവും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ കല്യാണം കഴിക്കും അതൊന്നും വിവാഹം എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലവ് എന്താണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാതെയുള്ള ഒരു മറുപടി അപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്താണ് മണ്ണ ചു മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരുപാട് കളികളെ കളിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രായം അറ്റ് ദേജ് ഓഫ് ഫോട്ടേ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ ഹോർമോണുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റലിജൻസിനെ സ്വാധീനിച്ചു നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ സ്വാധീനിച്ചു ബുദ്ധിയെ ഒന്ന് മരവിപ്പിച്ചു ബുദ്ധിയെ ഒന്ന് ചിന്തിപ്പിച്ചു സോ യു ഫൈൻഡ് സം വൺ ദാറ്റ് ഫുൾഫിൽ യുവർ നീഡ്സ് യു നീഡ് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ പാരൻസിനെയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും എല്ലാവരെയും മറന്ന് മറ്റൊരു സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഒരു പക്ഷേ സിനിമകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മറ്റുള്ള കുട്ടികളുടെ അനുഭവങ്ങളോ നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം എനിവേ നിങ്ങളിലുണ്ടായ ശാരീരികമായ ചില മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതിനെ നിങ്ങളെ എന്താണ് സഹായിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ചത് ഇതൊരു തെറ്റാണ് സാർ ഒരിക്കലും തെറ്റല്ല ഹൂ ചേഞ്ച് ടു യു ആരാണ് നിങ്ങളെ മാറ്റിയത് The answer is nature. Prigruthi. Prigruthi, sir. Yes, nature. For what? To fulfill the needs of nature. Nature. Prigruthi is one of the
രണ്ട് രീതിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബിഫോർ മാരേജ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എനിവേ കെമിസ്ട്രി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരമാണ് വരെയാണ് നേച്ചർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുവരെ നേച്ചർ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കെമിസ്ട്രി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്താണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ആ കെമിസ്ട്രി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നേച്ചർ നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകും നേച്ചറിന് ഇനി നിങ്ങളെ പുഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ക്ലിയർ ആണോ സോ നോ പുഷിങ് ഫ്രം നേച്ചർ ആഫ്റ്റർ ദ കെമിസ്ട്രി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈ സോ ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ഇവിടെയാണ് ബ്രേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് അത് നമ്മളിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് വെൻ ദ കെമിസ്ട്രി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വെൻ വി ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനെ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ കാരണം നമുക്ക് നേരത്തെ രണ്ട് പേർ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു നമുക്കൊരു താല്പര്യം പിന്നെ പ്രകൃതിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രകൃതിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം സോ നോ നീഡ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി നഷ്ടമായി സോ ക്യാൻ യു ലവ് എനി തിങ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് യെസ് ഏ സാറല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം പോയിരുന്നു പക്ഷെ യു ക്യാൻ ലവ് നിങ്ങൾക്ക് ലവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിയൽ ലവ് നീ നോട്ട് നീഡ് നീഡ് ദിസ് വാണ്ട് അവിടെ വേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമല്ല മറിച്ച് വാണ്ട് ആണ് വാണ്ട് നീണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള സ്ലൈഡുകൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല റിയൽ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നോക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ വുമൺ എഗ്രി ടു മാരേജ് ഫോർ ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൂറിസം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്ന് സ്ത്രീകൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് റിലീജിയസ് ബേസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് അതായത് എല്ലാവരും ഇന്ന പ്രായത്തുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിക്കണില്ലേ മനസ്സിലായോ അതുപോലെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോൾ കാരണന്മാരെ അന്വേഷിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലേക്കാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ചെറുക്കന് അങ്ങോട്ട് പെണ്ണിന് പൈസ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചെറുക്കിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ഗവൺമെൻറ് അന്വേഷിക്കും എന്നിട്ടാണ് കെട്ടിച്ചു വിടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയും എക്കണോമിക്കലി അത് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നത് അവിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് യാതൊരു വിലയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് ഇപ്പോഴില്ല എന്നുള്ളത് പാരൻസ് മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് നൗ ഇവിടെ ഇതുണ്ട് നമ്മൾ സോഷ്യലി നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരേ ജാതി വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രായം നോക്കുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന ഇല്ല പിന്നെ എന്താണ് മാറ്റം വന്നത് മാറ്റം വന്നത് ഇവിടെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അതിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കിൽ അവർ എഗ്രി ചെയ്തിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിയർ പേടി കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫ്രീഡം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് നൗ ദേ നീഡ് ഫ്രീഡം അവർ ഫ്രീഡം വേണം അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അവരെ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അവർക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജാതിയിൽ നിന്നോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഏജിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാശുള്ള ആളോ ഇതൊന്നും അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ അവരുടെ മാനസികമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നണം ഫിസിക്കലായിട്ട് അവർക്ക് ഫിറ്റ് തോന്നണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് അവർക്ക് ഫ്രീഡം നൽകുന്ന ഫ്രീഡം ആര് നൽകുന്നു അവരെ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ തയ്യാറാവുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ഫാൾ ഇൻ ലവ് സോ ലവ് നൗ ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഫ്രീഡം ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി ഫ്രീഡമായിട്ട് മാറി സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് മാറി കിട്ടിയോ പാരൻസ് ലുക്സ് ഓൺലി സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം പാരൻസ് എപ്പോഴും സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്ക് എന്ന് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടി
അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും അറിയാമോ മാരേജിന് ശേഷവും ബ്രേക്കപ്പ് വന്ന ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയില്ല ഡൈവോഴ്സ് പുതിയ പേരാണ് എന്തായാലും അതും ബ്രേക്കപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മാരേജ് ചെയ്ത് വിട്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിപ്പോയി നമുക്ക് ആലോചിക്കാം നോക്കാം ബ്രേക്കപ്പ് മീൻസ് നേച്ചർ ആൻഡ് പേഴ്സൺ ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകൃതിക്കും എന്ത് നഷ്ടമായി താല്പര്യമില്ല ഈ വ്യക്തികൾക്കും താല്പര്യമില്ലാതെ വന്നു അവിടെയാണ് ബ്രേക്കപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി സോവ കെമിസ്ട്രി പോയി ഒരു അട്രാക്ഷനും ഇല്ല നേച്ചർ നോട്ട് പുഷിങ് യു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പോയി നിങ്ങൾ പോക്കോ ഇനി എന്തായാലും നിങ്ങളെ യോജിപ്പിക്കാൻ നേച്ചറും തയ്യാറില്ല സോ ഇഫ് ദ കെമിസ്ട്രി ഈസ് ഓവർ ബിഫോർ മാരേജ് ആണെങ്കിലോ ഇത് മാരേജിന് ശേഷം മാരേജിന് മുന്നേ ഈ പറയുന്ന കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞ എന്താ സംഭവിക്കുക എഗെയിൻ ബ്രേക്കപ്പ് നേച്ചർ ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ലോസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് ഇഫ് യുവർ കെമിസ്ട്രി ഈസ് ഓവർ ബിഫോർ മാരേജ് ദർ ഈസ് എ ഹ്യൂജ് ചാൻസ് ഓഫ് ബ്രേക്കപ്പ് so if there is breakup breakup undengil that is the the reason behind it is the chemistry that over okay keep your chemistry before marriage man sound if it is lost now that is one problem ningalku adu nashtapettana ee avasthayil ningal ee video kaanunnadengil അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം യു ലോസ്റ്റ് യുവർ കെമിസ്ട്രി ബിഫോർ മാരേജ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മാരേജിന് ശേഷമാണെങ്കിലും അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കെമിസ്ട്രി ലോസ് ആയത് ഒരു കാരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആണത് സോ വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഓഫ് ബ്രേക്കപ്പ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ശരി മാരേജിന് ശേഷമാണെങ്കിലോ മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെമ്മറി you have two memory ningalku rendu memory undu memory of your mind memory of your body sir memory of your mind adu manasilai body manasilaiyilla okay kann adichittu ningale njan ningale kai eduthittu vellathil muttichal ningalku manasilaavillay adu vellam aanu njan parayana adu vellam alla adu maachu kalayu ennu parnal aa memory ningalku maachu kalayan pattu kaaranam you have the experience of touch ningalku touch cheythu sparshichu experience undu vellam endana enginiyana അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു മെഡിസിനും ഒരാൾക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലെ ആ ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മെമ്മറി ഇറേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മാച്ച് കളയാൻ കഴിയില്ല സോ ഇഫ് യു ട്രൈ ടു ഇറേസ് ദാറ്റ് മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ബോഡി മെമ്മറി ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ മെമ്മറി ഓഫ് മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഒരു മെമ്മറി ഓർമ്മ അത് വളരെ ശക്തമാണ് ആ ഓർമ്മയാണ് നമ്മളെ ബ്രേക്കപ്പിലേക്ക് പലപ്പോഴും നയിക്കണമെന്ന് നോക്കാം സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഫോർ ഗെറ്റ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് ബട്ട് നോട്ട് യുവർ ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡ് മാറ്റാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ച് വേറൊരാൾ വാഹം ഇരിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായ വേറൊരാളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച ആളുമായിട്ടുള്ള യുവർ ബോഡി മെമ്മറി യു ക്യാൻ നോട്ട് ഫോർ ദറ്റ് സിമിലർലി നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ച ആളെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരാളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ദ മെമ്മറി യു ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹിം ഓർ ഹർ ഓക്കെ വെൻ സം വൺ ഹാർട്ട്സ് യുവർ ബോഡി ഒരു ഡിസ്പെക്ട് യുവർ ബോഡി ഡിസ്റെസ്പെക്ട് യുവർ ബോഡി ബ്രേക്കപ്പ് റൈസസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ ഒരാൾ ഹാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമെന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന നിങ്ങളുടെ ബോഡി നിങ്ങളുടെ ബോഡി മെമ്മറി നിങ്ങളുടെ പാർട്ണർ അതേ മെമ്മറി വേറൊരാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളോട് അയാൾക്ക് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ണർ വേറൊരാളുടെ ഒപ്പം ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലവ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് നൽകിയിരുന്ന റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതെ ആവുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയോട് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് കാണിച്ചു അപ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് You may hear that you are not two bodies after marriage. ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പള്ളിയിലൊക്കെ പറയാണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ശരീരമല്ല ഒറ്റ ശരീരമാണ് കണ്ടോ യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അത് ശരിയാണ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന ബ്രേക്കപ്പിന് ശേഷം യു ഫീൽ യു ആർ സ്റ്റിൽ മിസ്സിങ് യുവർ പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡി അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയാണെന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ശര
ആ ഒരു ബോഡി രണ്ടുപേർ ചേർന്ന് ഒരു ബോഡിയാണ് സംഭവിച്ചു ബ്രേക്കപ്പായി സംഭവിച്ചു എന്ന് സംഭവിക്കും പകുതി നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് മേക്സ് യു അൺഹാപ്പി ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഞാൻ കൈ മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദന അനുഭവപ്പെടില്ലേ അനുഭവപ്പെടും അതേ അനുഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവാം ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യും സോ യു കനോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഓൾ ചേഞ്ച് ദ മെമ്മറി ഓഫ് യുവർ ബോഡി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ മെമ്മറി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മാരേജിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ബോഡി മെമ്മറി കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കത് കളയാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ബ്രേക്കപ്പ് ആയാൽ പുതിയൊരു വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന മെമ്മറി ഓഫ് യുവർ ബോഡി നിങ്ങളുടെ തടസ്സമായിട്ട് വരും സോ യു കനോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് യു കനോട്ട് ഫോർഗിറ്റ് ഇറ്റ് അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് മെമ്മറി ഓഫ് യുവർ ബോഡി ബിഫോർ മാരേജ് അതൊരു സേഫ് സോൺ ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ ബോഡി മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കൈവശമായിട്ട് മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ളത് ബോഡിയിലാണ് മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും പലതും ചെയ്യും പക്ഷേ ബോഡി ഇസ് ഇൻ യുവർ കൺട്രോൾ യു ക്യാൻ അലോ അതേഴ്സ് ടു ഹർട്ട് യു ഓർ ക്രിയേറ്റ് മെമ്മറി ഓഫ് ഓൺ യുവർ ബോഡി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് സോ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ലോങ് ടൈം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ട് സാർ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു മെമ്മറി ഉണ്ടായി നമ്മൾ ലവ് ചെയ്ത ആള് മോശപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് പിന്നീടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാളെ സ്നേഹിച്ചു മറ്റേ ആളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നി അപ്പൊ പഴയ ആളുമായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ബ്രേക്കപ്പ് ആയപ്പോൾ മെമ്മറി ഓഫ് യുവർ ബോഡി ഒരിക്കലും ഇറേസ് ആവില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ മറ്റേയാൾക്കും മറ്റേയാൾക്കും വേറൊരാളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാലും നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള ബോഡി മെമ്മറി ഇറേസ് ആവുന്നില്ല സോ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിക്കണമെന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ലോങ് ടൈം സോ ഡോൺ പുഷ് യുവർ സെൽഫ് ടു ഫോർഗെറ്റ് ദ മെമ്മറി ഓഫ് യുവർ ബോഡി നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി കളയാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു കനോട്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദ മെമ്മറി യു കനോട്ട് ഇറേസ് ദ മെമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറിനെ മറന്നു കളയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇറേസ് കളയാൻ പറ്റില്ല സോ ഡോൺ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക വേണ്ട ഓക്കെ മെമ്മറി ഓഫ് യുവർ ബോഡി ഇസ് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ മെമ്മറി ഓഫ് യുവർ മൈൻഡ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനേക്കാളും വളരെ ശക്തമാണ് ബോഡിയുടെ മെമ്മറി സോ യു കനോട്ട് ഫീൽ ദ മിസ്സിംഗ് പാർട്ട് വിത്ത് സംതിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ചിലർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ആയ ഉടനെ തന്നെ വേറൊരാളെ സ്നേഹിക്കുക യു കനോട്ട് ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് പോയത് ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സ് അവിടെയുണ്ട് മെമ്മറി അവിടെയുണ്ട് സ്ട്രോങ് മെമ്മറി ആണത് അവിടെ വേറൊരാളെ വെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി റോങ് that will fit you to some days but still you miss the old one that makes you pain again okay ningal or aala snehichu break up ay odane or rendu maasam session veru aala snehichu pakshe aa palaye orma ningale veendum vedanulla veru aala snehichunna thettilla pakshe ningal ayalodu respect respectful a irikanam palaye memory ella ningal marakkan thayaravanam but that's not happen within 2 months adu rendu maasam ulli sambhavikkilla ennaanu sir parana so the fear of missing part makes you to think that you are not complete ibide aanu ningal tetaya oru dharana pulavathi vechirikkunnathu ningalde baagam endo miss aayennum ningal complete allennum ningal kadum kudi undayale ayalum kudi ningal jeevithilekku vannale ningal complete aavullu ennullu oru tetti dharana ningalil undaakkanayitt sadhikkum eriki aare sadhikkum ബോഡിയുടെ മെമ്മറിക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ ബോഡി മിസ്സായി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പാർട്ട് മിസ്സായി അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആത്മഹത്യ പോകുന്നു മരിക്കാൻ പോകുന്നു എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ലെവലിലേക്ക് എല്ലാവരും വരാറുണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കും സോ ദ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഈസ് യു ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് റോങ് തിങ്കിങ് മേക്ക് സംബഡി ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ
എന്നുള്ള തോന്നലിൽ നിന്നാണ് സൂയിസൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു മൃഗങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് പത്ത് പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും എരേനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നാമത്തെ തവണ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യില്ല ഒരു മൃഗവും പതിനൊന്നാമത്തെ തവണയും അവർ ആ എരയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടും ചിലപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം പട്ടിണി കിടന്നാലും പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം അവർ അന്വേഷിക്കും ഈ ലോകത്ത് ഒരു മൃഗവും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ല മനുഷ്യനൊഴികെ കാരണം മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അത് മിസ്സിംഗ് ആയി ഇനി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് യുവർ ഫിസിക്കൽ ബോഡീസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ഹൂ സെറ്റ് ആരാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെന്ന് ഓൺലി യുവർ ഫീലിംഗ്സ് മേക്ക് യു ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ്സ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദിസ് ഈസ് ദ സെയിം ബോഡി ദാറ്റ് ഗീവ്സ് യു ഹാപ്പി അറ്റ് യുവർ യങ് ഏജസ് വെൻ യു വേർ വിത്ത് യുവർ പാരൻസ് ഓർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും പാരൻസ് ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ബോഡി തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ ബോഡി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ആപ്പ് എന്തോ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് ദി ഡിഫറൻസ് ഈസ് യു ആർ ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ വലുതായി ആൻഡ് യു ഹാവ് സം പെയിൻഫുൾ മെമ്മറി ഇൻ യുവർ ബോഡി നിങ്ങൾ വലുതായി കുറച്ച് പെയിൻഫുൾ മെമ്മറി നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ യു ആർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റിൽ നൗ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം complete ana nothing is missing from your body ningal body il onnum miss aayittilla that is your feelings that memory makes you feel am body memory aanu ningal ittre feelings undakkunnathu so time will not erase your painful memory but it can create new good memory ningalku aa memory ne erase cheyyan pattilla pakshe time ningal korche samayam koduthal only the solution is time samayam ningal edukkanam samayam eduthu ningal onnu rest cheyidal onnu relax cheyidal പുതിയ മെമ്മറികൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പഴയ മെമ്മറിയിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പുതിയ മെമ്മറികൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ സോ ഓൺലി ടൈം ടൈം വിൽ ഹെൽപ്പ് യു സമയം മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുക സോ ടേക്ക് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ ഹൗ ലോങ് സർ എത്ര നാളെടുക്കണം സർ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം If you still cry, then nothing will change. If you don't have to do anything, So what to do, sir? What to do, sir? Sorry. No solution for entire people. Everyone has a solution. Why is that not a solution? Why is that not a solution? No. Because every person has a different story. Because every person has a different history. Everyone has a different history. If the memory of body is more before marriage, മാരേജിന് മുന്നേ ബോഡി മെമ്മറി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹട്ട് മോർ അത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കും സോ അവോയ്ഡ് ബോഡി മെമ്മറി ബിഫോർ മാരേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ പലപ്പോഴും അത് സംഭവിക്കാറില്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ബോഡി ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് നേച്ചർ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രകൃതിയുടെയും കൂടിയും ആവശ്യമാണ് പ്രകൃതി ആ ആവശ്യം നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും സോ മേക്ക് യുവർ നേച്ചർ വിത്ത് യു നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നേച്ചർ വേണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ So, if you already create memory in your body, and that's what you want to do, sir, you can create a body memory in your body. Now, at this moment, if you want to make this video, you will be able to try to reduce it before marriage. Before marriage, you will be able to reduce it before marriage. Try to reduce. Clear? This is the only for those who falls in love. This is the only for those who falls in love. സ്നേഹിക്കുന്നവർ ലവിൽ പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് ഫാൾസ് ഇൻ ലവ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വീണു അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് വീണിട്ടില്ല കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ആ പേരിൽ തന്നെയില്ലേ ഫാൾസ് ഇൻ ലവ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു ഫിയർ ഓഫ് ലോസിങ് മേക്സ് യു ലവ് ഇഫ് യുവർ ഫിയർ ഓഫ് ലോസിങ് മേക്സ് യു ലവ് നിങ്ങൾ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്ത എന്ന് വിചാരിക്കും പേടിയാണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് കാരണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് അയാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസം വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പേടി നഷ്ടപ്പെടും നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേടി അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആ സ്നേഹം വളരെ അപകടകാര്യമാണ് ഇഫ് യുവർ കെമിസ്ട്രി മേക്സ് യു ടു ലവ് ഓ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം നമ്മുടെ എണയെക്കുറിച്ചൊന്ന് അറിയണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടു കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷം കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് ആ കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദ കെമിസ്ട്രി സ്നേഹം നിന്ന് പോകും സോ
നിങ്ങൾക്ക് പേടി പാടില്ല എന്ത് പേടി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പേടി സംശയം ഇത് പാടില്ല ബട്ട് ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നോ ഫിയർ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഡൗട്ട് വരും ഫിയർ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ ഡോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡോഗ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എവരിബഡി ഫിയർ യുവർ ഡോഗ് ബട്ട് നോട്ട് ഫിയർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന ഒരു പട്ടിയുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ലവ് തരും ഡോഗ് തിരിച്ചിട്ട് ഗോഡായി അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ന് നിങ്ങൾ തല്ലി നോക്കിയേ അതൊന്നും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അതിന് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണലാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സ്നേഹം മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങളെ പേടിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരിക്കലും കൊല്ലില്ല എന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വിഷം ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംശയിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ കടിക്കില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ എന്തായാലും അത് പേടിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ കടിച്ചു നിന്നിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനെ ഭയപ്പെടുന്നതിന് കാരണം അവരതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അവരതിനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഭയപ്പെടാതിരിക്കണം ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ അതിന് സാധിക്കുകയുമില്ല കാരണം അതുമായിട്ട് ഇണങ്ങണം അതിന് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേടിയാണ് നിങ്ങളുടെ റിയൽ ലവിന് എതിരായിട്ട് വരുന്നത് ലവിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് പേടി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പേടി എന്ന് പറയുന്ന ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാനുള്ള പേടിയോ അതൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംശയം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പേടി സോ വെൻ യു ആർ നിയർ യുവർ കോൾ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹർട്ട് യു ദിസ് ഈസ് വാട്ട് യു ബിലീവ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസമല്ലേ നിങ്ങളുടെ പട്ടിയെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കടിക്കില്ല എന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പട്ടിയെ പേടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നില്ല ഒട്ടും സംശയിക്കുന്നില്ല നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക സോ സോ ഹാവിങ് നോ ഫിയർ ഓഫ് യുവർ പാർട്ട്ണർ മേക്സ് റിയൽ ലവ് ഓക്കെ ഇഫ് യുവർ പാർട്ട്ണർ ഹാവ് ഡൗട്ട് ഓൺ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർക്ക് നിങ്ങളിൽ ഒരു സംശയമുണ്ടെങ്കിലോ ദെൻ ഡോൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹീ ഷീസ് ഫ്രോ ഉടനെ നമ്മൾ സംശയിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ് അടച്ച ആശപിക്കും സംശയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ വിവാഹം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ആവാം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കേസ് ദിസ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ബ്രേക്കപ്പ് ബട്ട് ലവ് നീഡ് എംപത്തി ലവിന് വേണ്ടത് എംപത്തിയാണ് എംപത്തി എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടായാൽ നിങ്ങളെ സംശയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടവൾ നിങ്ങളെ സംശയിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനു മുന്നേ പാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് നിങ്ങളെ വീണ്ടും സംശയിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ അമ്പത് ശതമാനത്തെയും മിസ്റ്റേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് പ്രീവിയസ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സംശയിച്ചു സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി കാരണം നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഉടനെ ബ്രേക്കപ്പിലേക്ക് പോവുകയല്ല വേണ്ടത് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾ ബ്രേക്കപ്പിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി വരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും നേരത്തെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയത് ഇനി മൂന്നാമതൊരു കേസ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ പണി എടുക്കേണ്ടി വരും ഇരട്ടി പണി എടുക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ സോ ഇറ്റ് മീൻസ് തിങ്ക് അതർ സൈഡ് വിത്ത് ഹിം ഓ ഹർ ആ മറ്റേയാളുടെ ആവശ്യം വശത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിന്തിക്കണം ഓക്കെ when you start to think from other side you can see ningal aa mattaalde vasathil ningal partner vasam chindikkumbo ningalku aayalde baathu nokkumbo seri undennu thonu you have done something wrong okay don't find a solution ningal adinoru solution kandathan shramikkanda appo thanne ella satisfaction shramikkanda ningal adinu kaaranam paraya then this memory goes to body ippol ningal endengil satisfy cheyan vendiyitte endengil kaati kootiyal ad aayalde body
ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം അതെല്ലാം ഒരാളുടെ ബോഡി മെമ്മറിയിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ബ്രേക്കപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഇഫ് യു റിയലി റിയലി ലവ് സംബഡി ദെൻ മേക്സ് ഇൻ ഹെർ ഹാപ്പി ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാളെയാണ് സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളല്ല ആദ്യം സന്തോഷം നിങ്ങൾ സന്തോഷം നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ യു ആർ സെൽഫിഷ് ലവ് ഈസ് നോട്ട് സെൽഫിഷ് മറ്റൊരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നറെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഒരു നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ബന്ധം നിങ്ങൾ അത് തയ്യാറാവണം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നറെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണമെന്ന് പാർട്ട്നർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡത്തിനെതിരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാരേജ് ചെയ്യരുത് ലവ് ചെയ്യരുത് അവിടെയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കും കൂടി എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ സ്വഭാവമാണ് അത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൽഫിഷ് ഞാൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് രണ്ട് ചെവി ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് ഫ്രീഡം വേണം ഫ്രീഡം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ വേറൊരാളെ ഹട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ഫ്രീഡം വേറൊരാൾക്ക് ഹട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീഡം അല്ല മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രീഡം നമുക്ക് തരുന്നവർ തന്നെയായിരിക്കും അവർ പക്ഷേ നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് വേണം മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ട്രസ്റ്റ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫ്രീഡം ലോസായി എന്നതാണ് അർത്ഥം പിന്നീട് നമുക്കത് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾഡ് ഫ്രീഡം ആണത് കൺട്രോൾഡ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ആളുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യും പ്രശ്നങ്ങളാവുകയും ചെയ്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ലവർ ചിലപ്പോൾ അവളോട് പറയും നീ നീ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കണ്ട ഓക്കെ എഗ്രീഡ് കുറെ നാളായും പിന്നെ അവനോട് തർക്കിക്കണേ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഇന്നാളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മതി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെയും നമ്മൾ അതിനകത്ത് വളരെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയി പഴയ ഒരു പ്രശ്നം വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു നമ്മളായിരുന്നു നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഫ്രീഡം കിട്ടി പക്ഷെ ആ ഫ്രീഡം നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ റെസ്പെക്ട് യുവർ പാർട്ട്നർ ഇസ് ദ ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലവ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്നർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലായ്മയാണ് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും തകർച്ച അത് പുരുഷന് സ്ത്രീയുടെ ആണെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടായാലും പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും അവരോട് ചാറ്റ് ചെയ്യും അവരോട് നല്ല ഇടപെടും വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതിനെതിരെ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ എതിരാവും പുരുഷന് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയും ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതോ ചിലപ്പോൾ ആ പുരുഷന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാരേജിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട് അതവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവരവരെ പാ അവർ കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് ഹസ്ബൻഡിനോടാണ് വേറൊരാൾ നമ്മളിലേക്ക് ഫാളോ ചെയ്ത് വന്നാൽ അയാളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടതും പെൺകുട്ടികളുടെ കടമയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് തന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയോട് ഒരു റെസ്പെക്ട് തോന്നും കാരണം ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഹസ്ബൻഡിനോട് കാണിക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുരുഷൻ വേറൊരു സ്ത്രീ അയാളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ തൻ്റെ വൈഫിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഒരു റെസ്പെക്ട് വൈഫിൻ്റെ ബോഡിക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെസ്പെക്ട് ആ പെൺകുട്ടിയോട് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പുരുഷൻ വളരെ നല്ല പുരുഷനാണ് അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയോട് വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആണ് മനസ്സിലായോ സോ എവിടെയാണോ റെസ്പെക്ട് നശിക്കുന്നത് അവിടെ ബ്രേക്കപ്പ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ സോ റെസ്പെക്ട് ഐ മീൻ കട്ട് ആൻഡ് റേസ് ഓൾ യുവർ പാസ്റ്റ് റിലേഷൻ എല്ലാവർക്കും പാസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ
അതും നിങ്ങളിൽ വീണ്ടും ബോഡി മെമ്മറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ബോഡി മെമ്മറിയുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് അത് മാറുകയും പിന്നീട് അത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ബ്രേക്കപ്പ് സ്റ്റേജ് നിങ്ങൾ ബ്രേക്കപ്പ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ആ ബ്രേക്കപ്പിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യുവർ പാർട്ട്ണർ ഫൈൻഡ് സം വൺ ബെറ്റർ ദാൻ നിങ്ങളെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഒരാളെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ണർ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളെക്കാളും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തി ആദ്യം നിങ്ങളെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിപ്പം കൊണ്ട് ആ കാരണം നശിച്ചു വേറൊരാളെ ചൂസ് ചെയ്യാനും ഒരു കാരണമുണ്ട് ബട്ട് അത് ആഫ്റ്റർ യു നിങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നെവർ എഗെയിൻ റിട്ടേൺ ടു യു നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തില്ല ഓൺലി ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് പ്ലീസ് ഡോൺ ലവ് എ ഗെയിം ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ഹിം ഓർ ഹെർ അവർ പൊക്കോട്ടെ അവർ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടിയൊരു കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് വേറൊരാളായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ഒരു കാരണമുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും എന്താണ് സൊല്യൂട്ടി സൊല്യൂഷൻ വന്ന് പോവില്ല ചിലപ്പോൾ അയാളുമായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു കാരണമായിരിക്കും എനിവേ ബ്രേക്കപ്പ് കാരണം ഒരിക്കലും വേറൊരാളായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് നികത്താൻ പറ്റില്ല അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ കൊണ്ടുവന്നാൽ പോലും അത് നിലനിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം സ്നേഹങ്ങൾ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കാരണം അതാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മറന്നു കളയുക എന്നുള്ളതാണ് സൊല്യൂഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് വെറുതെ ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സോ വാട്ട് ടു ഡു ഓവർ കം ദ പെയിൻ ബട്ട് സാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പക്ഷെ എന്നാലും പെയിൻ ഉണ്ടാവും വേദനയുണ്ടാവും ദ പെയിൻ നീഡ് ടൈം എല്ലാ വേദനകൾക്കും സമയം ആവശ്യമുണ്ട് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് So don't hurt your body with alcohol or anything. Chalwa rin thana vello di yam boom. Chalwa rin thana kai murukkiyum. Ami no nang chayi yudhu. It is again create another body memory. We need to body memory create it. So the only solution is time. It needs six months to overcome the pain. Actually, uri aru maas na yinkil yudhu. Clear ama? Wait for six months. Aru maas na yinkil wait yudhu. create new memory with the parents and friends pudhi memory endana create cheya parents maayittum friends maayittum mansayo namu sadichittille palaya paattukale nammal paadikondirunna oru kalagattam undayo aa cinema hit avum adu paadu adu kaiyi korchu kalayumbodhu nammal pudhiya paattukalana varunnathu palaya paattukal nammude ormayil undu pashe pudhiya paattukal nammale santoshippikkum mansayavunnundo adu pole pona okay make new friends and spend time with the family koodal friends aayittu undaaka family maayittu cheya അവോയ്ഡ് ഓൾ കോണ്ടാക്ട്സ് അബൌട്ട് യുവർ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റുള്ള എല്ലാ കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ എ സിംഗിൾ കോൾ ഓർ എസ് എം എസ് ഓർ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് യു എ ഗെയിൻ ഇൻ ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ സോ തിങ്ക് യു കനോട്ട് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ എസ്റ്റർഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ആറ് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല ബട്ട് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് എനി ടൈം ഓൺ ടു മാറോ ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എപ്പോൾ എഴുന്നേക്കണം സർ ഞാൻ പറയാം അഞ്ച് മണിക്ക് എഴുന്നേക്കും യെസ് now you can yes at any time you can get up but you cannot get up fast fast you can get up at all understand so your life is in your hand you cannot change the past but you can change the future if you want so your life is in your ningalde kayil aanu ningalde jeevitham ningal thirumanikkana eppo ezhunekanam understand ningalde past orikkil adine soodhinikkunnilla ennu ningal manasilak Nobody can hurt you unless you give permission. Ningal anivadam kodukkade ningale vedanippikkani ee logathu oru vasthuvinu sadikkilla. Okay? Oru aalukku sadikkilla. Ningal anivadam illade. If you still searching your old memory. Chela chelarku pettana oru mistake ennu parayanadu. Break up aayana shesham avaru endeyum avarude partner endu cheyunnu ariyan vendi Facebook il WhatsApp il okke endana ingi search cheyi. Edakkedakke avare photos konnu. ദൻ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാൾക്കും പറ്റില്ല ദെൻ യു ആർ ദ റീസൺ ടു യുവർ ഫാൻ നിങ്ങളാണ് കാരണക്കാർ നിങ്ങൾ എന്നും വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അവോയ്ഡ് ഓൾ യുവർ പാസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ ടു എ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ പാർട്ണർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് റോങ് യു ആർ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ യു ലവ് നൗ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന
അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു മാൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഴയ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് ഒക്കെ പ്രൊഫൈൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വൈഫിനോട് കാണിക്കുന്ന ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്റെസ്പെക്ടുകൾ നിങ്ങളെ ബ്രേക്കപ്പുകളിൽ നയിക്കും പലപ്പോഴും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വൈഫിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അധികാരവും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഹസ്ബൻഡിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോഡ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കില്ല കാരണം യു ആർ ഡൂയിങ് റോങ് അത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാത്രം അറിയുന്ന അറിയുന്നുണ്ടാവായിരിക്കും നിങ്ങൾ മാത്രം അറിയുന്നുള്ളൂ ഹിഡൻ ആയിരിക്കും വേറെ ആരും അറിയില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വേദന ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വേദന ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഓർമ്മകൾ അത്തരം തെറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാനുള്ള ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിനൊക്കെ കാരണം അപ്പം ഇനിയെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം സോ വൈ യു ബ്രേക്കപ്പ് ടുഡേ ഓക്കെ ചിലവർ ഇന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് അധികം കാലമായില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യണം ഡു ദീസ് തിങ്സ് ടേക്ക് ടൈം ഞാൻ പറയല്ലേ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കും അതിന് അതായത് ഒരുപാട് സൊല്യൂഷൻ അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരെ ചോദിച്ച് നടന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഡോൺ ആക്ട് നീഡി ആൻഡ് കാരഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കും സ്നേഹിക്കുന്നത് കുറെ പുറ അടക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇഫ് യു നീഡ് ടു ക്രൈ ദെൻ ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോവും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും കരഞ്ഞു പോവും അത് ഫീലിങ്സ് അത് നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഡോൺ ഡു എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഹേർട്ട് യുവർ ബോഡി ആൻഡ് അതേഴ്സ് ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ആൻഡ് ക്രൈ ദാറ്റ് സോ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മുറിയിലിരിക്കുക കരയാ ഇന്നും കരയാ നാളെയും കരയാ മറ്റന്നാളും കരയാ അപ്പം അതൊക്കെ കരച്ച് കരച്ച് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു 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 വരും അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഓക്കെ യു നീഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും ആ പെയിൻ ഓവർകം ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ഓവർകം ചെയ്യാം അപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കണം മീൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു ആക്ഷനും എടുക്കാൻ പാടില്ല കിട്ടിയോ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് ഒരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കും do the following take a decision that never ever allow your body memory to hurt again ningal body memory ni orikkum create cheyirathu aa victim ait break up cheyada aalum ait manasilayo if somebody cheat on you oral ningal chadichittundengil then think this way you have your body and mind with you ningal oppa ningal sharirum manasundu adu aarkku moshtichundu vanamattilla and you are 100% complete നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗവും മിസ് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നത്തിങ് ഈസ് മിസ്സിങ് ഫ്രം യു അത് നിങ്ങൾ മിസ്സായെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് ആണ് ആ ഫീലിങ്സ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മിസ്സായി എന്നുള്ള തോന്നലും പൊക്കോളും ഗോഡ് ക്രിയേറ്റ് എവ്രി പേഴ്സൺ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ഒരു എന്താണ് ഒരു നല്ല ക്രിയേറ്റർ ആവില്ലല്ലോ സോ ഡു യുവർ ജോബ് യുവർ സ്റ്റഡി വെൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുക പഠിക്കാൻ പോവുക മാരേജ് ആൻഡ് ലവ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് വിവാഹവും സ്നേഹവും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഡോൺ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി തിങ് അത് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ സോ ഇഫ് യു റിയലി റിയലി ലവ് ഇനി നിങ്ങൾ ശരിക്കും എപ്പോഴും ബ്രേക്കപ്പ് ഒന്നുമില്ല സാർ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ദെൻ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവണം ഡു നോട്ട് മേക്ക് മോർ ബോഡി മെമ്മറീസ് ബിഫോർ മാരേജ് ദാറ്റ് വിൽ മേക്സ് യു ബ്രേക്ക് അപ്പ് കൂടുതൽ ബോഡി മെമ്മറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും അത് ബ്രേക്കപ്പിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നോ ഫിയർ ആണ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പാർട്ട്നറെ കുറിച്ചിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളും പേടികളും പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ലവ് ഈസ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ മനസ്സിലായോ ട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് If you find more memory on mind than body, your partner never ever lost
നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രേക്കപ്പ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിൽ വേണം ബോഡി മെമ്മറി ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻസ് ആർ നേവർ ഹോൾഡ് ലവ് ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻസ് ലവിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ മാരേജ് ശേഷം എത്ര പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഒളി ചൂടിയൊക്കെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ ലവിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓൺലി ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഫിയർ നിങ്ങൾ അവരെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടി ഉണ്ടാവരുത് എന്ത് പേടി സംശയം ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടീച്ചർമാരെ പേടിക്കുന്ന പേടിയല്ല റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പേടിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് റെസ്പെക്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വേറൊരു ആളുമായിട്ട് തെറ്റായ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നോക്കുകയോ സംസാരിക്കുക ഇടപഴകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വൈഫിനെയോ ഹസ്ബൻഡിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയോ കൊണ്ടുവരികയും ആ മനസ്സിലെ ആളുടെ രൂപം കാണുകയും അതിന് റെസ്പെക്റ്റ് തോന്നുകയും ചെയ്യണം അങ്ങനെ റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമാണ് കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ആളോട് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇടപെടാനും പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ചെറിയ ഒരു എന്താണ് ഫിൽട്ടറിംഗ് ഒക്കെ എന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പെരുമാറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഒരു അടി കിട്ടിയിരിക്കും ഉറപ്പാണ് സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ലവ് ഫോർ അവർ ഓക്കെ സോ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ടു മെയിൽ മെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെയിലിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയക്കാം എല്ലാവരും പ്രശ്നങ്ങൾ സൊല്യൂഷൻ ആകുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല ഞാൻ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സാർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് സൊല്യൂഷൻ സാറിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് വിടെ എനിക്ക് 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 അറിയാവുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ സഹായിക്കും ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ഒരാളൊന്നുമല്ല എനിക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വല്ല വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫൈനലി അവസാനമായിട്ട് ഫോർ ദോസ് ഹു ഫീൽ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ആയവരെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ യു ആർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് യു ആർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് യു യു ആർ നോ നീഡ് ടു ഫീ ഫൈൻഡ് എനിത്തിങ് ടു ഫീൽ യു ആർ മിസ്സിംഗ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു മിസ്സിംഗ് പാർട്ടും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഡു യുവർ ജോബ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും നിങ്ങളുടെ ഇതുമായി ഫാമിലിയുമായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കൂടുതൽ നല്ല മെമ്മറി ബോഡിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സിക്സ് മന്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്തോ ഒരു കുറവുണ്ടായിട്ടാണല്ലോ ബ്രേക്കപ്പ് ആയത് അതൊരിക്കലും നികത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുറവാണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നികത്താൻ പറ്റൂല അത് പിന്നെയും ഉണ്ടായി വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് വിടുക അല്ലാണ്ട് വേറെ നമുക്ക് മാർഗങ്ങളില്ല അത് മാത്രമാണ് ലൈഫ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി ലവ് ഈസ് അൺകണ്ടീഷണൽ ആൻഡ് ടെമ്പറി അൺകണ്ടീഷണൽ മീൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വേണം എന്നാലേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അൺകണ്ടീഷണൽ ആണ് എമ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെൽഫിഷ് ആവരുത് നമ്മൾ മാത്രമാണ് ശരി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ശരി എനിക്ക് ഫ്രീഡം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം തരുന്ന ഒരാളെ എനിക്ക് കിട്ടണം ഒരിക്കലും ഇല്ല ദർ ഈസ് നോ ബെസ്റ്റ് തിങ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ഈ ലോകത്ത് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി ഓടുന്നു തുടങ്ങി നല്ല കാര്യമാണ് അത് ബെസ്റ്റ് തിങ് അല്ല മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ് അത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അല്ല നിങ്ങൾ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ അല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും കുറവുള്ള മനുഷ്യരില്ല എന്നേ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടാവും ആ കുറവുകളോട് കൂടി അയാൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് റിയൽ ലവ് ഉണ്ടാവുക എമ്പതി വേണമെന്ന് പറയാം അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഒരിക്കലും അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ So for those who still love. Our community will be our son of a brother. Okay? Thank you.